Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Bang Tiung Dalam channel Belajar Auto Kecepat Di pertemuan ke-32 ini Saya akan membahas mengenai Spyland Spyland berfungsi untuk membuat garis kurva Sekarang kita langsung coba praktek Cara membuat Spyland Teman-teman ketikan perintahnya SPL Perintah singkatnya Spyland Nah di sini ada perintah lanjutan, kita default dulu aja. Nah untuk membuat spellen agar lebih mudah, teman-teman matikan dulu ortonya dengan mengklik F8. Nah di sini saya sudah mati ortonya, baru kita klik di uh, startnya di sini, nah, klik di atas, di bawah. Nah seperti inilah bentuk dari garis kurva atau spellen. Kalau sudah selesai di enter atau spasi. Oke, okay, sekarang di sini saya punya contoh data. Ya, ini misalnya data apa aja yang kita susun ke arah sumbu x dengan nilai uh, variabelnya 10 cm dan ke arah y dengan nilainya yang variasi. Di sini kita akan coba membuat garis kurvanya. Nah, sekarang uh, supaya terlihat ya, saya rubah dulu menjadi warna merah. Atau teman-teman ketikan biasa tadi spyland Nah, lalu klikkan dulu di ujung sini startnya klik di sini lalu kita hubungkan uh, endpoint endpointnya endpoint di sini juga endpoint sini endpoint nah ini adalah bentuk kurva dari uh, data ya data yang telah disajikan seperti ini nah apabila teman-teman ingin menambahkan uh, sebuah data lagi ya misalnya saya taruh di sini saya offset misalnya ke arah sumbu X itu 50 nah ke atasnya kurang lebih misalnya ada di sini nah kalau misalnya kita ada mau menambahkan data kita tidak perlu untuk membuat kurvanya lagi uh, dari awal tapi teman-teman bisa mengedit kurva yang udah ada aja jadi uh, tinggal klik kurvanya di sini karena posisi garisnya ada di sini ya jadi kita ambil di titik yang sebelah kirinya dari garis ini berarti titik yang ini titik ini kita tahan mouse nya di sini ada pilihan lagi pilih add fit point lalu kita tambahkan di sini nah ini untuk menambahkan apabila untuk mengurangi juga bisa misalnya teman teman mau menghilangkan data yang ini nah kita hilangkan berarti kita klik nah titik yang ini kita tahan mouse nya di sini kita bisa remove fit point Nah, seperti ini. Untuk penggunaan spellen tidak hanya terfokus kepada uh, garis kurva. Uh, karena saya juga sering menggunakan spellen untuk membuat kontur tanah. Jadi, misalnya kita punya data kontur tanah ya. Biasanya dapat data kontur tanah ya. Koordinatnya itu dari uh, tim survei. Jadi, di sini saya contohkan aja. Saya punya data kontur seperti ini data koordinat dari tim survei nah, lalu kita buatkan uh, konturnya garis konturnya menggunakan spyland tinggal menghubungkan titik-titiknya nah seperti ini lalu di terakhir ini jangan nggak usah disambung ini uh, tidak perlu tapi teman-teman ketikkan C ya untuk close nah seperti ini jadi dia lebih uh, smooth Nah ini untuk penggunaan uh, spellen di kontur tanah. Saya ulang sekali lagi. Uh, saya menggunakan perintah poin PO. Saya kita buat lagi di luarnya ya, di area luarnya. Nah seperti ini kita langsung hubungkan spellen. Kita hubungkan titik-titiknya. Nah, ingat untuk titik yang terakhir jangan diklik tapi kita ketikkan C untuk close. Nah seperti ini biasanya uh, saya menggunakan spellen untuk membuat kontur. Nah dengan demikian uh, pembahasan uh, spellen sudah selesai uh, cukup singkat ya. Ya kalau teman-teman suka dengan video ini silahkan like subscribe dan share kepada teman-teman yang lainnya 
Kalau ada pertanyaan, ya silakan di chat di kolom komentar. Saya Bang Tiung, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.